Det er jo ikke bare å ta pengene i lomma, Alex. Du sier at det er flaut, men jeg synes du skal føle deg heldig, som du har så mye på plass allerede med 20-åring. Ja, det føler meg heldig hver dag. Jeg er veldig fornøyd med livet mitt. Så tror jeg på karma. Vi tror på det, ja. Ja, det er bra. Så jeg er en sånn blind troer av at hvis du er et godt menneske, så kommer ting til deg. Det har jeg jo alt gjort. Jeg spurte ikke om å bli tatt av deg, eller å jobbe i bar. Det er liksom bare noe som har vært kjærlig et tema når jeg trodde det. Så det er jo ganske perfekt. Jeg har jo min tro på det, ja, men jeg føler meg veldig sånn... Jeg gjør så godt jeg kan med å være positiv og snill, men likevel så blir jeg utsatt for, ja, diverse. Så det er så vanskelig å liksom holde fast på den troen. Ja, jeg ser det. Nei, det er noe jeg har jobbet lenge med for å tro da, og så sånn, bare å ha det tøft til stunda. Men jeg tenker sånn at det er man skal liksom få god karma da, at gode ting skjer til deg, men kan ikke vente å ta litt snill med likevel liksom. Det man gjør da er at man bare hever seg over din person og bare bedre. Det er nettopp det man må gjøre. Så i stedet for å rakke ned på dem som gjør det på deg, eller så bare å være grei med dem likevel. Ja, det har aldri vært noe sånn, jeg har aldri syntes om det å snakke stygt om andre, eller ønske andre noe vondt, for at det får den ikke noe godt av uansett. Nei, så hvis noen gjør noe skit mot meg, er liksom greit. Men det betyr ikke at jeg skal synke ned til deres nivå ved å være skit tilbake. Nei, exactly. Folk har jo venner, og så kan det være drittsekka og bitches, men det er en grunn til at folk er glad i dem. De må jo ha noe gode sider ved seg. Så velger jeg heller å bare tro det om folk. Ja, det er en god egenskap, ja. For alt jeg vet kan en person som gjør noe og har hatt et utrolig skit liv, en dårlig dag, mange grunner til at de har vært i sånn. Jeg trenger ikke å bevise om å gjøre det bedre. Nei, så er det noen ganger man også, man har et sånt behov for å redde dem, ikke sant? Ja. Men da, når det er en lost case på en måte, så er det det å innse at den ikke får gjort noe med det, at den må bare gå videre. Jeg elsker jo da å gjøre ting betingelsesløt for folk. Ja. Legge gaver i buska og sånt til venner bare. Ja, ja. Uten å skrive at det er fra meg da, for da får de håp. Så, det er fint ut litt da, tror jeg det er bra. Nice, det her blir bra også. Awesome. Cool, awesome. Kjente. Hvor er du fra? Jeg er fra Lillehammer. Enn til Saksundalen, og så vi snakker egentlig litt bredt, men... Ja, hvor det blir enda? Kvarter sørvest for Lillehammer. Ok. En to mil. Jeg er oppvokst i Akershus, har du sett? Oi! Så det er rett før jeg bytter over til Dialetta. Jeg har bodd litt overalt, egentlig, mot... rundt Oslo, liksom, mot Sarpsborg, og... Så jeg synes at Trønders er et forferdelig stykke stort, da. Synes du det? Ja, det høres jo helt på jævlig ut. Jeg synes det er fint, ja. Nei! Jeg er mora mi, jeg er fra Vikna, så jeg har alltid hatt litt mer trønders tonefall. Ja, ikke sant. Så det er misskjønner alle som har dialekt, så det er ikke sånn at jeg er musiker, så det er vanskelig å skrive på norsk, fordi at man bare kan synge på bokmål når man ikke har noen skikkelig dialekt, så det blir så klein. Ikke sant. Men det er samme som Kaisers, det har ikke vært det samme uten dialekt da. Det hadde ikke det. Og Bjørn Eidsvåg og Håkan Syvertsen og sånn. Har du ikke gjort Bjørn Eidsvåg han er så flink? Ja, vi har noen flinke. Skjønner ikke at folk ikke liker Bjørn Eidsvåg? Nei, det gjør ikke jeg litt av det. Jeg husker når jeg akkurat hadde startet som lærling da. Så satt vi på iPoden min på anlegget. Og plutselig kom Bjørn Eidsvåg på med skyter i himmel. Jeg ble nei! Og sjefen bare stoppet på tatt og skikket på meg. Kom ut med på Bjørn Eidsvåg! Det er meg. Åh, så bra! Så jeg var jo så redd for hva hun trodde om meg, for liksom, hallo, hun var jo verdens kuleste dame i mine øyne. Ja, jeg gjorde det så nesten. Så, 
Jeg synes det er en nydelig musikk. Det er en skitrimmel, den vil jeg. Altså, selv om jeg ikke kjemper å være der selv, så vil jeg at den skal stilles i begravelsen. Ja, det minner meg om noen som står meg veldig nært. Det er en fantastisk sang. Og det er liksom noe man kan relatere seg til. Det er det. På hver sin måte. Det er det som er så fint med musikk. Det er noe med jeg ser, og det er jævlig fint. Det lykte ikke helt når jeg fikk høre på skavlene hva som var historien bak jeg ser. For at jeg enda mistet liksom... Hva som er historien, da? Det er rett og slett han jobbet på sånn institusjon, og så var det det at det var en ungdom der, eller noe sånt, noe som han rett og slett så ikke til å hjelpe. Så at den klarte ikke å overbevise noe om at livet var verdt å leve. Den sangen skrev den til den om at ja, ja, du må nå bare gjøre det du gjør, og det eneste jeg kan tilbe deg er å sitte her. Men det er noe av måten han husker ikke helt hvordan han ola seg, men det var noe med det som gjorde at jeg på en måte, sangen mistet på en måte litt skjermen, fordi at for meg så betyr det jo liksom det at du skal stå der og støtte dem og hjelpe dem og liksom være aktiv. Ikke at det er en sånn passiv greie. Sitter noen i fens, liksom. Så fint. Sånn tror du det sånn? Det blåe er jo en under, men det er jo ikke tatt og vært da. Det er jo bare det svarte som er det, tror jeg. Nice. Det er et av de vanskeligste plassene jeg har tatt det. Ja, ikke sant? Rette streker og sirkler er det vanskeligste å lage da. Ja, selvfølgelig. Du har jo mjuk overflate og vibrerende verktøy. Jeg hadde aldri kunnet gjort det. Ja, det er sånn. Jeg gjør det, så tror jeg ikke jeg har det pusten bare sånn. Ja, men det var dritbra. Uuuu, cool. Tusen takk. Skal du få en plastikk på? Ja. Så her på. Ikke så trøst, da. Når du bøyer fingrene. Done and done. One happy girl. Tusen takk. Thank you. Swell work. Well done. I had a premonition saying that you will be doing much more work on me in the future. <laughs> I didn't manage to make that sound any good. But anyway, going to explain the runes and how it makes muse. And I've got them facing the right way when I look at them, like this. So their positive energy and proper meanings will kind of fall on me if you get my drift. So we start with this and this is Manaz, which stands for man, as in mankind. This is Urus, which stands for a wild bull, which is kind of cool because I'm Taros. Suwilu, which stands for the sun and Ehbas, which stands for horse. And they have great meanings, but this has become long enough as it is. So, muse on. Cheers. Thank you for watching.